பட்டயங்கள் அஞ்சு கூலாங்கள் எடுத்தார் ஒரே ஒரு கல்லால் அடிச்சார் கல் எங்க அடிச்சு கல் எங்க அடிச்சுச்சு நெத்தியில் அடிச்சு நெத்தியில் அடிச்சா எப்படி விழுகணும் ஏன்னா அரையும் கூட நெத்தியில் அடிச்சு பாருங்க எப்படி விழுவாங்க பின்புறமா தானே விழுகணும் ஆனா கோழியாத்து எப்படி விழுந்தான் அப்ப முன்புறமா விழுந்தான் முகம் கொப்புற விழுந்தான் அடிச்சது முன்னுக்கையா பின்னுக்கையா எனக்கே சந்தேகம் நீங்க சொல்லுங்க அடிச்சது முன்னுக்கையா பின்னுக்கையா முன்னுக்கு அடிச்சா பின்னுக்கு விழுகணும் பின்னுக்கு அடிச்சா தான் முன்னுக்கு விழுகணும் அட்டி விழுந்தது முன்னுக்கு இல்லைங்க அடி விழுந்தது அடி விழுந்தது அப்ப பின்னாடி யாருங்க அடிச்சா கத்திரிக்க சோதரம் ஆமா இங்க இருந்து வீசின கல் இங்க அடிக்கிறதுக்கு முன்னுக்க அதான் சொன்ன ஏழரை அடி உயரம் பிரச்சனை எப்படி இருக்குதுங்க அது ஏழரை அடி உயரம் என்ன மாதிரி ரெண்டு மாடுங்க தடி தாவி அப்படி நிமிந்து பார்த்தாரு ஐயோ என்ன விழ பெரிய ஆளா இருக்கானு அதுக்கு பின்னுக்க பார்த்தாரு அதுக்கு முன்னுக்க அந்த சராசரங்களையும் சிரிச்சித்த சேனைகளின் கர்த்தருடைய நாமம் எண்ணிப்பட்டு தேவனுடைய மகிமை நின்று கொண்டிருந்தது அதை பார்த்த தாவிது சொன்னாரு போடா உன்னுடைய உயரமும் உன்னுடைய தடியும் எனக்கு ஒரு மேட்ரே இல்லடாடே நீ ஒன்றும் இல்லாத இல் பொருளாவாய் ஏன்னா ஒன்று இருக்கிறது ஈட்டியும் பட்டமும் உனக்கு பின்னுக்க நிற்கிறவர் சேனைகளின் தீவனாய் கர்த்தர் அவன் சேனைகளின் தேவனாய் கர்த்த அநேக தூரம் நீங்க எல்லாம் யோசிக்கலாம் ஐயோ லாஸ்டர் மறித்து ரெண்டு நாள் தேவன் இருந்த மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற பாரமான பிரச்சனைகளை பார்த்து என் வாழ்க்கையில் நடக்கிறதான துயரங்களை பார்த்து என் குடும்பத்தில் இருக்கிறதான துக்கங்களை பார்த்து என்னுடைய வாழ்க்கையின் கண்ணீரை பார்த்து நான் கேள்வி கட்டிருக்கிறேன் ஐயோ நான் உபவாசித்தேனே ஓய்வு நாள் தோறும் ஆலயத்தில் சென்று செபித்தேனே குடும்பமாக என்னுடைய பிள்ளைகளோடு இருந்து செபித்தேனே அந்தவரே என்னை கேட்கவில்லையோ என் சப்தம் அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்கு எட்டவில்லையோ வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது சொல்லுகிறது அவருடைய நாமம் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கர்த்த நித்திய பிதா சமாதான பிரபு வல்லமையின் தேவன் என்று சொல்லி நாமம் சொல்லுகிறது அந்த நாமம் தரிக்கப்பட்ட நீங்கள் இந்த தேசத்திற்கு சேமத்தை கொடுங்கள் ஏனென்றால் தேவ சித்தம் தேவனுடைய நாமம் மகிமப்படட்டும் அம்மா தேவனுடைய நாம மட்டுமே மகிமப்பட வேண்டும் வரலாம் யோவானின் புத்தகம் பதினோராம் அதிகாரத்துக்கு வந்துருங்க லாசூர் மறித்து ரெண்டு நாள் என் ஏசு கிறிஸ்து தங்கினதற்கான காரணம் வேற ஒன்றுமே இல்லை உங்க வாழ்க்கையில் இருக்க பிரச்சனை எதுவா இருந்தாலும் சரி என்ன துக்கமா இருந்தாலும் சரி யாரும் கேட்கக்கூடாத ஒரு சப்தமாக இருந்தாலும் சரி வேதம் வாசிக்க முடியவில்லை செவிக்கவில்லை என் குடும்பம் பாரத்தில் இருக்கிறது இருக்கட்டும் எனக்கு பிரியமானவர்களே தேவன் பொறுமையாக ரெண்டு நாள் காத்திருந்தா இருப்பார் காரணம் உங்கள் வருகிற பிரச்சனை அது தேவன் நாமம் மகிமப்படுவதற்காக மட்டும் மாறட்டும் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் உங்களுக்கு உலகத்தில் உபத்ரவம் உண்டு யோவான் பதினாறு முப்பத்தி மூணு அதை தான் சொல்லுகிறது உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்ரவம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை அதனால் எனக்கு பிரியமான கடைசி காலத்தில் வாழ்கிற உங்களுக்கு கர்த்தருடைய வருகை இருக்கும் தாமதம் இருக்கட்டும் அந்த ரெண்டு நாள் லாஸ்டர் மறித்த போது என் தேவன் தாமதமாய் வந்தார் என்றால் அது தேவன் நாம மகிமைப்படும் என்றால் இந்த கடைசி காலத்தில் இரண்டாம் வருகை தாமதமாவதற்கு எந்த காரணம் இல்லை அதுவும் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்பட மட்டுமே அமன் அதனால் தேவனுடைய நாம மகிமைப்படும்படியாய் ஏசு கிறிஸ்து இரண்டு நாள் கழித்து தான் போனார் பதினொன்னாம் சொன்னம் என்ன சொல்லுகிறது யோவான் பதினொன்னு உங்களையும் என்னையும் எழுதும் போது என்ன ரிக்கார்டு இருக்கணும் 
என்ன ரிக்கார்டு இருக்கணும் இதோ பிரின்ஸ் மாதிரி தித்திரை அடைந்திருக்கிறான் நானா உனை என்னங்க என்ன பண்ண போறேன் அப்படியே மலைகளே குண்டுகளே என் மேல் விழுந்து விடுங்கள் கூட்டத்தில் சேர்த்து விடுவேன் சொன்னாரா சொன்னாரா இல்ல என்ன சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு நித்திரை அடைந்திருக்கிறான் அவனை நான் எழுப்ப போகிறேன் கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் கிறிஸ்துக்குள் மறித்தான் அடையாளத்தை காட்டினார் அவர் சொன்ன வார்த்தை இதோ இவன் நித்திரையாயிருக்கிறான் நான் அவனை எழுப்ப போகிறேன் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் இப்பொழுதும் நீ தேவனிடத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறது எதுவோ அதே தேவன் உமக்கு தந்தருவார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்றால் இந்த எழுப்புதல் கூட்டத்தின் வாக்கு எனக்கு பிரியமானவர்களை ஒரு <laughs> 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 தங்கிட்டாரு ஒருத்தன் வியாதியா இருந்தானா அவன் சாகிறதுக்கு முன்னுக்க முகத்தை பார்த்துடணும் அம்மா அப்படியா இல்லையா அப்படித்தானே ஐயா ரொம்ப முடியாம இருக்கிறாரு எப்படியும் ஒரு ஒரு நாள் பேக்கப் ஆயிடுவாரு இப்ப டிக்கெட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் ஆகி ரிசர்வேஷனுக்கு ரெடியா நிக்கிது கன்ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன சொல்லுவோம் ஆஹ் போய் ஒரு ஆட்டை பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் இங்க ரிசர்வேஷன் ஆன போய் கன்ஃபார்ம் ஆகி போச்சு லாஸ்டர்வின் வாழ்க்கை எப்படி ஆயிடுச்சு ரிசர்வேஷன் ஆனப்பே கன்ஃபார்ம் ஆயிருச்சு இந்த விஷயம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியுமா தெரியாதா தெரிந்ததுனாலதான் சொன்னார் தேவ நாமம் மகிமைப்படும் தெரிந்ததுனால சொன்னார் தேவ நாமம் மகிமைப்படும் என்று சொல்லி வாசிங்க இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் இருந்து கேள்வி அதற்கு மார்த்தால் உயிர் தேர்தல் நடக்கும் கடைசி நாளிலே அவனும் அதுக்கு முந்தின வசந்த வாசகம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டு என்றார்ந்திருப்பான்ாரு <laughs> 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 நான் வரும்போது உன்னை நான் உயிர் தெலுந்து கொண்டு வருவேன் நம்பிக்கை இருக்கா நம்பிக்கை இருக்கா இருக்கா இல்லையா எங்கெங்க இருக்கும் அங்க பாருங்க மரியாதை சொன்ன வார்த்தை நம்மளும் பேசிட்டு இருப்போம் அதெல்லாம் எங்களுக்கும் தெரியும் மரியாதை அப்படிதான் சொன்னான் உயிர் தெலுதல் எப்ப நடக்கும்னு எனக்கும் தெரியும் நீர் இரண்டாம் வருகையில என்னுடைய சகோதரன் உயிர் தெளிகிற காரியம் எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லி மரியால் சொல்லுகிறார் இருபத்தி ஆறு உங்களுக்கு மறித்தாலும் கிறிஸ்துக்குள் உயிர் தெளிப்பேன் விசுவாசம் இருக்கா இருக்கிறவங்க ராமன் சொல்லுங்க இல்ல பகுதி பேத்துக்கு இல்ல நீங்க என்ன சந்தேகமாவே சொல்றது மாதிரி இருக்கு எங்க மண்ணுக்குள்ளே இருந்துடலாம் பிளானா நேற்று தானே சொன்ன மேகத்தோட பறந்து அப்படியே கண்ணீர் எல்லா வீட்டுக்கு நாங்க கண்ணீரோட இப்படியே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல போயிடலாமா வேற எதுக்கு இங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இங்க சத்தமா தான் சொல்லுங்க விசுவாசம் இருக்கா இல்லையா அமன் மறித்தாலும் நான் உயிர் தழுவன் அமன் அதத்தாய் சொல்லு அதுக்கு முந்தின அவசரம் இப்படியாக சொல்லுகிறது நீ விசுவாசித்தால் நீ விசுவாசித்தால் எனக்கு பிரியமானவர்கள் இந்த உலகத்தில் கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்க உங்களுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாடம் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீ இன்னைக்கு அமர்ந்திருக்கிற என் சகோதரனை என் சகோதரியை 
நீ அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் சரி என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி என்ன பாரமா இருந்தாலும் சரி என்ன துக்கமா இருந்தாலும் சரி ஏத்தவசனம் இப்படி சொல்கிறது நீ இன்று விசுவாசித்தால் யார் விசுவாசித்தால் நீ விசுவாசித்தால் இன்னைக்கு அனைவருடைய பிரசங்கத்தை நான் கேட்டிருக்கிறேன் மிகவும் நம்முடைய ஏழாம் நாள் திருச்சபையில் மட்டும் இல்ல பிற சபைகளிலும் தேவ ஊழியத்திற்காக தேவ செய்தியை கொடுப்பதற்காக அநேக சபைகளுக்கு நான் போயிருக்கிறேன் அநேக மேடைகளை பார்த்திருக்கிறேன் என்னுடைய பன்னிரண்டு வயசுல பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் பன்னிரண்டு வயசுல நான் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இன்னைக்கும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் கர்த்தர் மகிழ்ப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் தேவன் பலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் தேவன் எடுத்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் பேசுறாரு நான் நின்றுகிட்டு இருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் என்னுடைய கருத்து கர்த்தர் பேசுவார் என்று நீ விசுவாசித்தார் நீ விசுவாசித்தார் தேவ மகிமே கண்பாய் ஒரு கூட்டத்துக்கு போயிருந்தேன் ஒருத்தர் சொன்னார் நான் கரங்களை வைத்தால் நீ தேவ மகிமையை காண்பாய் என்ன பட்டா பூமியா போட்டு கொடுத்துருக்காங்க தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஏன் நீ கை வச்சாதான் தேவன் என்னை ஆசிர்வதிப்பாரா ஏன் நான் சோமன் கேட்க மாட்டாரா நிறைய பேருக்குள்ள கருத்து இப்படிதான் இருக்குது அந்த போத கருச்சோம் எனக்கு நல்லது வந்துடும் இந்த ஊழிய கருச்சோம் எனக்கு நன்மை நடந்துடும் அவர் என் வீட்டுக்கு வந்தார் என் வீடு நல்லா ஆயிரும் எனக்கு வியாதி எல்லாம் குணமாயிரும் நான் செத்தாலும் எந்திரிச்சிருவேன் பரலோகத்தை எனக்கு அப்படியே எழுதி கொடுத்துருவாரு ஒரு போஷன் அப்படியே என் பேர் எழுதி வாங்கிக்கிருவேன் அந்த பாஸ்டர் அந்த ஊழியக்காரர் மட்டும் என் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போனா போறும் சொல்லி நிறைய பேர் என்றாங்க ஆனா எனக்கு பிரியமானவர்களே எவ்வளவு பெரிய ஊழியக்காரர் வந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய பாஸ்டர் வந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய பிரசங்கியார் வந்தாலும் சரி பரலோகம் உங்களுக்கு கிடைக்காது தேவனாம மகிமப்படாது நீங்கள் நல்லா மகிமையான <laughs> இதுவரை நடந்த ஸ்டோரியில் மார்த்தால் மட்டும்தான் இருந்தா அடுத்து தான் ஒருத்தர் ஓடி வர்றாங்க அந்த சகோதரியின் பேர் மரியால் மரியால் வந்து என்ன சொல்றாங்க வசனம் என்ன சொல்லுகிறது மரியால் வர்றாங்க யோவானின் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் எனக்குறதுல மறித்திருக்கான் கேள்வி தேவனே நீர் என்னோடு இருந்திருந்தால் என் குடும்பத்தோடு இருந்திருந்தால் என் பிள்ளைகளோடு இருந்தால் பத்தாங்களை சன்னிக்கே பாசா இருப்பாரியா பன்னிரெண்டாங்களை சன்னிக்கே ஜெயிச்சிருப்பாரியா அரியர் சிலாம என் பிள்ளையை ஜெயிச்சிருக்கோம் தேவன் என்னோடு கூட இருந்தால் மனிதனுடைய சுய புக்தியின் மனிதனுடைய சரீர புக்தியின் அங்கு தெளியப்படுத்துகிறாது அந்த மரியாதனுடைய வார்த்தைகள் சொல்லுகிறது தேவன் என்னோடு கூட இருந்தார் சங்கீதம் இருபத்தி மூணு நாலு என்ன சொல்லு தெரியுங்களா சங்கீதம் இருபத்தி மூணு நாலு மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நீ நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படாத தேவரீர் இல்ல தேவரீர் என்னோடு இல்லையே அம்ம அம்ம தேசுகிறது சொன்னாரு நீ மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தால் நான் ஓங்குளதா இருக்கிறேன் நீ விழுகிறத பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் என்ன சொன்னாரு நீ விழுகிறதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் உன் குடும்பத்தில் ஓடுகிற பிரச்சனையை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் நீ அழுகிறதையும் நீ துடிக்கிறதையும் நீ புலம்புகிறதையும் நீ என்னை ஏதானமாய் பேசுகிறதையும் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஏன் என்று சொன்னால் உனக்கு வந்திருக்கிற பிரச்சனையின் முகாந்திரம் தேவனுடைய நாமம் ஹீமைப்பட்டது ஆமா அதைத்தானே சுகிறது சொன்னார் என்னோடு இருக்கிறா செத்திருக்க மாட்டாயப்பா அவர் சாகாம இருந்தா என் நாமமே மகிமைப்படாதே ஏசுகிறதா தான் சொன்னார் அவர் லாஸ்ட் ஒரு மறித்தது எதற்காக நாம மகிம அடுத்த வசனத்தில் பார்க்கிறோம் யூதர்களும் கூடியிருந்தவர்களும் மரியால் கதறி அழுவதை பார்த்து எல்லாரும் அழுதார்கள் அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுது முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சு 
அவனை எங்கு வைத்தீர்கள் என்றார் ஆண்டவரே வந்து பாரும் என்றார்கள் இயேசு கண்ணீர் விட்டார் இயேசு கண்ணீர் விட்டார் இதுதான் பாயிண்ட் இயேசு கண்ணீர் விட்டார் தேவம் நாமும் எப்படி மகிமைப்பட்டு யோசிங்க இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக வந்தார் என்ன சொல்லிட்டு வந்தாரு லாசரு லாசரு நித்திரையா இருக்கிறான் நான் போய் எழுப்ப போகிறேன் அப்புறம் எதுக்கு அழுகணும் அப்புறம் ஏன் அழுகணும் இயேசு ஏன் கண்ணீர் விட்டார் லாசருவே உயிர் தெளிவுக்க போகிறார் மறித்து கல்லறையில வைத்திருக்கிறதான லாசருவை உயிர் தெளிவதற்காக அநேக யூதர்கள் தேவ நாம மகிமையை கண்டு இயேசுவை சொந்தர சேராக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு தருணத்திலே இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் நின்றார் மரியாலோடும் மார்த்தாலோடும் பேசினார் நின்று கொண்டிருக்கும் போது ஜனக்கூட்டம் அழுகிறதை பார்த்தார் பார்த்தவுடனே இயேசு கண்ணீர் விட்டார் யாருக்காக ஐயோ லாசர் மறித்துட்டானே இல்ல மார்த்தா மரியா எல்லாம் பயங்கரமா ஃபீலிங் அழுதுட்டு இருக்காங்களே ஏன் அதான் ரெண்டு நிமிஷத்துல அற்புதங்கள் நடக்க போகுது அப்புறம் ஏன் அழுகணும் ஏசு கிறிஸ்து ஏன் அழுகணும் அப்ப அந்த நேரத்தில் ஏசு கிறிஸ்து ஆவியினால் நிறைந்து அழுதார் யோசிக்கணும் ஏசு கிறிஸ்து ஏன் அழுதார் ஆவியினால் நிறைந்து அழுதார் அப்ப ஏசு கிறிஸ்துக்கு என்ன ஒரு உணவில் இருந்தது தெரியுமா இதே கொடிய மரணத்தை நானும் சந்திக்க போகிறேனே என்று நினைத்தார் அங்கு நின்றிருந்த யூதர்களுக்காக அளவில்லை அங்கு நின்றிருந்த யூதர்களுக்காக அளவில்லை அங்கிருந்த பரிசீரலுக்காகவும் சதுசீரலுக்காகவும் அளவில்லை மரியாளுக்காகவும் மார்த்தாளுக்காகவும் அளவில்லை இந்த மரண அனுபவத்தை ஒரு நிமிடம் உணர்ந்தார் யாருக்காக உணர்ந்தார் இயசையாவின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் அவர் நொறுக்கப்பட்டு அடிக்கப்பட்டு அவர் ஆடுகளை அடிக்க கொண்டு போகிறது போல் அவரை கொண்டு போகப்பட்டு நொறுங்குண்டார் யாருக்காக யாருக்காக அந்த அழுததோட நிக்கல நீங்க இன்னொரு வசனத்தை நல்லா வாசிக்கணும் கல்லறை எங்க நீ கேட்டாரு கல்லறை அவங்க காட்டினாங்க கல்லறைக்கு முன்னுக்க போனாரு போன போது அப்போ கல்லு முன்னுக்க கல்லறை முன்னுக்க பெரிய ஒரு கல்லு பெரிய ஒரு கல்லை எடுத்து அடைச்சு வச்சிருந்தாங்க அந்த கல்லை அப்படியே பார்த்தார் பார்த்துட்டு என்ன சொன்னாரு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது அப்பொழுது மறுபடியும் தமக்குள்ளே கலங்கி ஒரு சரீரத்தின் ஜீவ ஆவியை கொடுத்து வான் சொல்லி கூப்பிட போகிற என் இயேசுக்கு இந்த கல்லை எடுத்து போடுறதுக்கு எவ்வளவு நிமிஷம் ஆகும் சொல்லுங்க இந்த கல்லை எடுத்து போடுறதுக்கு எவ்வளவு நிமிஷம் ஆகும் கல்லு விலகி போனா போயிருமல்ல ஆனா என்ன சொன்னாரு எடுத்து போடுங்க நீங்க யார் எடுத்து போடணும் யார் கல்லை வச்சிங்களோ எடுத்து போடுங்க எனக்கு பிரியமானவர்களே மறித்து கிடைக்கிற உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் உற்று பாருங்கள் ஒரு வேலை உங்களுடைய வாழ்க்கை நாறி இருக்கலாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் பாரங்கள் நாறி இருக்கலாம் அதுக்கு காரணம் யார் தெரியுங்களா உங்களை சிருஷித்த தேவாதி தேவனாய கர்த்தர் கிடையாதுங்க நீங்களும் நானும் மட்டுமே எஸ்யாவின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றும் ரெண்டும் இப்படியாக சொல்கிறது இதோ நான் உன்னை கிறக்கம் செய்வதற்கு என்னுடைய கைகள் குறுகி போகவும் இல்லை பசிங்க எஸ்யாவின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனமும் இரண்டாம் வசனமும் அமர்ந்து தேவ செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே தேவன் உங்களை ரட்சிக்க இன்று ஆயத்தமாக இருக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் ரட்சிப்படைவதற்கு தேவன் செய்வடனும் அல்ல ரட்சிக்க கூடாத படிக்கி அவருடைய கை குறுகி போகவும் இப்படியாக சொல்லுகிறது உங்கள் பாவம் உங்கள் அக்கிரமம் உங்களை உங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து பிரித்து வைத்திருக்கிறது மறித்த உங்கள் வாழ்க்கை உயிர்ப்பிக்க இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் ஆனால் கல் என்கிற ஒரு பாவம் உங்கள் வாழ்க்கையில் அதிசயம் நடைபெறாமல் தடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது அதை எடுத்து போடுங்கள் எடுத்து போடுகிற அதிகாரம் ஒருவருக்கு ஏறுகிறது 
ஏசையாவின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது உங்கள் பாவம் ரத்தாம்பர சிவப்பாயிருந்தாலும் அதை பஞ்சை போல நீ எவ்வளவு வெண்மையாக்கினாலும் என்றார் ரத்தக்கரையை விடவே மாட்டேங்கிறதா நீங்களும் நானும் எப்படி ரத்தாம்பர சிவப்பாயிருந்தாலும் அந்த கல்லை எடுத்து போடக்கூடியவர் இருக்கிறார் ஆனா எடுக்க விட மாட்டோம் மீகாவின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது உங்கள் அக்கிரமங்களை எல்லாம் அவர் எடுத்து சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலே போட்டு விடுவார் போட்டு விட்டுருமா இன்னைக்கு வரைக்கும் கண்டுபிடிக்காத ஒரே இடம் என்னது சமுத்திரத்தின் ஆழம் அங்க கொண்டு போய் நம்ம பாவத்தை போட்டுருவார் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுங்க என்ன பண்ணுவோம் தேடி கண்டுபிடிச்சு தேடி கண்டுபிடிச்சு எடுத்துட்டு வந்துடுவோம் எடுத்துட்டு வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு அந்த வரையே எனக்கு இந்த பிரச்சனை அப்பா எனக்கு இந்த கஷ்டம் இந்த கல்லல இருக்கட்டும் அப்படியே ஆனா நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா விதத்திலும் இருந்து நான் உயிர் தெளிந்து வர வேண்டும் எப்படியாவது கொண்டு வாங்க எப்படிங்க வருவாரு உங்க கல்ல நீங்க எடுத்து போட மாட்டீங்க உங்க பாவத்தின் வழியை விட்டு நீங்க விலக மாட்டீங்க பாவத்தின் பிடிச்சுக்கிடுவீங்க நீங்க பிடிச்சுக்கிட்டு சொல்லுவீங்க கர்த்தர் என் வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே செய்யவில்லை என்று அதற்கு என் தேவன் பொறுப்பாளராக முடியுமா உன் வாழ்க்கையில அற்புதங்கள் நடக்கவில்லையா அதற்கு காரணம் நீங்களும் நானும் தான் கல்ல எடுத்து போடுங்க அது எவ்வளவு பெரிய பாவமா இருந்தாலும் சரி ஒன்று பேரின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஒரே தரம் பாடுபட்டு ஆவியில் அவர் உயிர்ப்பித்தார் எதற்காக உங்களையும் என்னையும் பாவத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வரத்தான் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் இருதயம் கலங்காது இருக்கும்படி அவர் செய்வதற்கு வல்லவராய் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் அதை ஏற்றுக்கொள்ள நீங்கள் தயார் அதை யோசித்து பாருங்கள் பாவம் மூடி இருக்கிறது கற்கள் உங்க முன்னுக்கு அணிக்குது யார் எடுத்து போடணும் யார் எடுத்து போடணும் லாசுருவின் வாழ்க்கையில மறித்த லாசுருவின் சரீரத்துல கல்ல யாரு எடுத்து வச்சாங்களோ அவங்க தான் எடுத்து போடணும் அப்ப உங்க பாவத்துல உங்க வாழ்க்கையில நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற பாவத்தை யாரும் எடுத்து போடணும் ஆனா நம்ம கேள்வி எப்படி தெரியுமா பாவத்தையும் கல்லையும் நான் பிடிச்சுக்கிறேன் ஆனா பரலவராஜ் எனக்கு சொந்தமாகணும் இதான் நம்ம டார்கெட் நான் என் வழியை விட்டு மாறமாட்டேன் என் வாழ்க்கையை விட்டு மாறமாட்டேன் நான் இருக்கிற இடத்துல அப்படியே தான் இருப்பேன் நான் அந்த சாக்கடையிலே தான் இருப்பேன் அந்த பாவத்துல தான் இருப்பேன் நான் செய்கிற தொழில் அப்படியே தான் செய்வேன் நான் மாற மாட்டேன் ஆனால் பரலவராஜ்யம் எனக்கு வந்துடணும் வந்துருமா வந்துருமா அப்புறம் உங்கள் இருதயம் கலங்கிக்கிட்டு தாங்க இருக்கும் எவ்வளவுதான் உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருக்க நீங்கள் முயற்சித்தாலும் உங்கள் இருதயம் கலங்கிக் கொண்டே இருக்கும் அதற்கு காரணம் இன்னும் அந்த கல்லு மாறவில்லை அந்த கல்லு எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் சுய புகழ்ச்சியா இருக்கலாம் பொறாமையாக இருக்கலாம் பொய் பேசுவதாக இருக்கலாம் நாவினால் செய்யும் பாவங்களாக இருக்கலாம் கண்களினால் செய்கிற பாவங்களாக இருக்கலாம் கைகளினால் செய்கிற பாவங்களாக இருக்கலாம் அது எதுவாக வேணுமானாலும் இருக்கலாம் மறித்த சரீரம் நாறிக்கிட்டு இருக்கு எனக்கு பிரியமானவர்களே அந்த சரீரம் வெளியில வரணும் அது தேவ ஆவியானவரை கொண்டு வரணும் தேவ ஆசீர்வாதத்தில் வரணும் நான் உள்ளேயே இருந்தா நாறிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியாது அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நான் போறதுக்கு அதற்கு தடையாக இருக்கிறதா எந்த வகையான கல்லா இருந்தாலும் இன்று எடுத்து போடுங்கள் தேவராஜ்யம் உங்களுக்கு உரியது எனக்கு பிரியமானவர்களை அந்த கல்லை எடுத்து போடுங்கள் கல்லை எடுத்து போட்டோன்னு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா வாசிங்க அடுத்த வசனம் யோவான் பதினொன்றாம் அதிகாரத்தில் என்னுடைய <laughs> 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 அதை திருப்பி போய் நோண்டுறது எப்படி இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த பரவராஜ்யத்தில் ஒரு பகுதி மட்டும் எழுதி கொடுத்துருங்க நான் வந்துடுறேன் உன் தேவனை சந்திக்க நீ ஆயத்தமாக இருக்கிறாயா ஆ நான் ரெடியாக இருக்கிறேன் எப்படி பின்னுக்க மூட்டையை கட்டி வச்சுருக்கிறேன் அதான் அப்படி விட முடியாது அப்படியே வளோட பிடிச்சிக்கிட்டே அந்த பரவராஜ்யத்துக்கு வந்துடுவேன் கல்லை நான் எடுக்கலாம் மாட்டேன் ஆரோ பரவாயில்ல ஏசு சொன்னார் நீ விசுவாசித்தால் நீ விசுவாசித்தால் இன்று காண்பாய் இன்று காண்பாய் அதைத்தான் ஏசு சொன்னார் கல்லை எடுத்து போட்டாங்க போட்ட உடனே 
என்ன சொன்னாரு உறக்க சத்தமாய் லாசுருவே எலும்பி வா மறித்த சரீரம் எப்படி எலும்பி வந்துச்சு அப்படியே எலும்பி வந்துச்சு எப்படி கட்டி வச்சிருந்தாங்க தெரியுமா அந்த சரீரத்தை துணிகளினால் சுத்தி கட்டி வச்சிருந்தாங்க இதையும் நீங்க யோசிக்கணும் இன்னைக்கு என்னத்தை நீங்க கட்டி வச்சிருக்கிறீங்க ஏசு கிறிஸ்து அழைக்கிறார் என் மகனே என் மகளே உனக்காக நான் ஒரு இடத்தை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் வந்து உன்னை என்ன இடத்துல சேர்த்துக் கொள்ளுவேன் நான் இருக்கிற இடத்துல நீயும் இருக்க போகிறாய் எழுந்து வா எழுந்து வந்தாச்சு எழுந்து வந்தா சுத்தி இருக்குது கெட்டு யாரு கட்டினது அவங்க தான் கட்டினாங்க யாரு கட்டினாங்களோ அவங்கள தான் வசந்த வாசிங்க அப்படியே என்ன சொல்றாரு அந்த கெட்ட பார்த்துட்டு யோவானின் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் நாப்பத்தி நாலு அப்பொழுது மறித்தவன் வெளியே வந்தான் அவன் கால்களும் கைகளும் பிரேத சீலைகளினால் கட்டப்பட்டிருந்தது அவன் முகமும் சீலையால் சுற்றப்பட்டிருந்தது ஏசு அவர்களை நோக்கி இவனை கட்டவிழ்த்து விடுங்கள் என்றால் ஏசு அவனை நோக்கி இந்த கட்டை அவிழ்த்து விடுங்கள் என்றார் இத மாதிரி இன்னைக்கு நிறைய பேர் கட்டப்பட்டிருக்கிறாங்க கல்லை எடுத்து மாத்திட்டீங்க கட்டப்பட்டிருக்கிறவர்களை என்ன செய்ய போறீங்க அநேகர் கட்டப்பட்டிருக்கிறாங்க இது மாதிரி எங்க சபையில அல்லது இந்த ஒரு இடத்துல எழுப்புதல் கூட்டம் நடக்குதுன்னு இன்னைக்கு எத்தனை பேர் பேசுனீங்க அம்மா கரங்களை தூங்க பார்க்கலாம் உங்க வீட்டில் அல்ல உங்க தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட எத்தனை பேர் பேசுனீங்க எங்க எங்களுக்கு ஒரு கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்குதுங்க எழுப்புதல் கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்குது பேசுனீங்களா பேசலையா அப்ப நீங்க கட்டாவுக்கு ரெடியாவே இல்லை அம்மா ஏசு என்ன சொன்னாரு கெட்டை அவிழ்த்து விடுங்கள் நீங்க மட்டும் பரவாயில்ல போக ரெடி ஆகாதீங்க எனக்கு பிரியமானவர்கள் சுய பூழ்ச்சியில் இருக்காதீங்க செல்ஃபிஷாகவே இருக்காதீங்க யுவர் செல்ஃபிஷ்னஸ் நெவர் பி அச்சீவ் சம்திங் நீங்கள் மட்டும் பரவது போனால் போதுமா நீங்கள் மட்டும் பரவது போனால் போதுமா ஏசுக்கிறது போகும்போது ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போனார் என்ன சொன்னார் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் எல்லா ஊழியக்காரும் புறப்பட்டு போய் சொன்னாரா இல்லை சர்ச் பாஸ்டர்லாம் புறப்பட்டு போய் சொன்னாரா இல்லை செக்ஷன் டிவிஷனும் யூனியன் இருக்கவங்க ஒன்று புறப்பட்டு போன் சொன்னாரா என்ன சொன்னார் என்னங்க சொன்னார் நீ ஏசு கிறிஸ்துவ விசுவாசித்தால் தேவ மகிமையை காண்பா தேவ மகன் நீ மட்டும் பார்த்தா பார்த்தா அதனால் நீ புறப்பட்டு போய் நீ புறப்பட்டு போய் சகல சாதிகளுக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவி இப்பெல்லாம் கான்ட்ரேட் பாஸ்டர் மட்டும் தான் பிரசங்கம் பண்ணுவார் அவர் மட்டும் தான் பைபிளை பற்றி பேசுவார் அப்ப நம்மலாம் நம்மலாம் எங்க நான் என் கல்லையே எடுக்க முடியல இனி அடுத்த கட்டை எங்க அவிழ்க்க போகிற என்ன யோசிக்கிற கட்டை அவிழ்த்து விடுங்கள் மறித்தவன் எழுந்து வந்தார் கட்டை அவிழ்த்து விடுங்கள் என்று சொன்னார் அவர்கள் கட்டை அவிழ்த்து விட்டார்கள் மறித்தவன் உயிர் தெழுந்தான் உதாரணம் இதுதான் புஸ்தகம் நாலாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வாசிச்சோம் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் அடையாளத்தை எங்க காட்டினாரு லாசுருவின் வாழ்க்கையில் காட்டினார் கல்லை எடுத்து போடுங்க தேவ நாம மகிமைப்படட்டும் அவருடைய நாம மகிமைப்பட முடியாக வாழுங்கள் தேவன் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையை கொடுத்தால் அந்த பிரச்சனை உங்கள் வாழ்க்கையில் வருகிறது என்றால் அது தேவனை தூசிப்பதற்காக தேவனை பிரயாசம் பண்ணுவதற்காக தேவனை கேள்வி கேட்பதற்காக அல்ல அது வருவது எல்லாம் தேவ நாமம் மகிமைப்பட முடியாத சங்கீதம் ஐம்பத்தஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு இப்படி சொல்ல கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வாய்த்து விடு அவர் எல்லாம் பார்த்துக்குவார் ஒன்று பேர் அஞ்சு ஏழு என்ன சொல்லுது அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரான பட்டியா முப்பத்தி மூணு மூணு இப்படிதான் சொல்லுது என்னை நோக்கி கூப்பிடு உனக்கு அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை செய்வார் தேவ நாம மகிமைப்படும் கட்டை அவிழ்த்து விடுங்கள் கல்லு எவ்வளவு பெருசுவனாலும் இருக்கலாம் என்ன மாதிரியான கல்லாவனாலும் இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு பிரியமானவர்களை லாசுருவின் வாழ்க்கையில் நடந்தது உயிர் தெலுந்தான் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தான் தேவ நாம மகிமப்பட்டது ரெண்டு நாள் தாமதம் தாமதிக்கிறார் என்று பலர் எண்ணுகிறபடி அவர் தமது வாக்கு தத்ததை குறித்து தாமதமாயிராமல் எல்லாரும் ரசிப்படையணும் தேவ நாம மட்டுமே மகிமப்பட வேண்டும் அதைத்தான் அங்க ப்ரூவ் பண்ணி காட்டினார் இன்னைக்கு நீங்களுடைய கரங்களில் இருக்கிறது தீர்மானம் கல்லை எடுக்கிறீங்களா நீங்க கல்லை எடுக்க ரெடியா உங்க கல்லை எடுத்து நீங்களே போடுங்க பரலவராஜ்யம் சமீபமாயிருக்கிறது உன் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தப்படு உன் தேவனை சந்திக்கணும்னா கல் இருக்க கூடாது கட்டுகள் அவிழ்த்து விட பாருங்கள் நான் மட்டும் பரலவத்துக்கு போனா பத்தாது எனக்கு பிரியமானவர்கள் என்னோடு கூட எனக்கு தெரிந்தவரையும் நான் அழைத்து செல்லுவேன் தேவனுடைய நாம மட்டும் மகிமைப்படும் என்னை பார்த்து அவர்கள் சொல்லுவார்கள் 
இவர் கிறிஸ்தவர் இவனுடைய முகாந்தரம் தேவருடைய நாமம் மகிமப்படுகிறது லாசுருவின் வாழ்க்கை மாறியது அங்கு இருந்த அடுத்த வசனப்படியாக சொல்லுகிறது யூதர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவே கிறிஸ்துவே அல்ல என்று சொன்ன ஏசு கிறிஸ்துவே கிறிஸ்து அல்ல என்று சொன்ன யூதர்கள் இந்த ஒரு காரியத்தை பார்த்து இயேசுவே மெய்யான தேவன் என்று விசுவாசித்தார்கள் அம்மா எனக்கு பிரியமானவர்களே தேவன் நாம எப்படி மகிமப்படும் தெரியுமா இப்படி தான் படும் இன்னைக்கு ஒருவேளை நீங்க பாடுகிற பிரச்சனை துக்கம் துயரம் கவலை கண்ணீர் கடன் பாரம் மன பாரம் குடும்ப பாரம் என்று அநேக காரியங்களில் நீங்கள் இருந்தாலும் ஒன்றை மட்டும் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது எல்லாமே தேவ நாம மகிமை மகிமைப்பட மட்டுமே அம்மா தேவ நாம மகிமைப்பட மட்டுமே தேவ நாம மகிமைப்படும் மதுரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுல மதுரை பகுதிகளில ஒரு நம்முடைய திருச்சபையில் வேற ஒரு திருச்சபையில ஒரு உபவாச கூட்டம் மூன்று நாள் கூட்டம் உபவாச கூட்டத்தில் முதல் நாளும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் என்னுடைய செய்தி முதல் நாள் செய்து கொடுப்பதற்காக நின்று கொண்டிருந்தேன் செய்து கொடுப்பதற்காக ஜெபித்து ரெடியாக நின்றுக்கிட்டு இருந்தோம் பயங்கரமான கூட்டம் ஜெபித்து கொண்டிருந்த போது திடீரென ஒரு அம்மா கிறிஸ்துவ மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல வேறு ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர்கள் நீர வந்தாங்க நீர உள்ள வந்த ஒண்ணுமே பேசல வந்தோடனே கழுத்துல கிடந்ததான அவருடைய தாலியை கலட்டி காணிக்க பெட்டி மேல வச்சுட்டு போயிட்டாங்க முன்பாகும் அப்படியே கணவனும் இரண்டு பெண்களையும் கூட்டுக்கிட்டு அப்படியே நேரம் நடந்து வந்தாங்க அவர்களை நாங்கள் பார்த்தோடனே புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே சகோதரி தான் அன்னைக்கு வந்து தாலியை கலட்டி அப்படியே வச்சுட்டு போன அதே சகோதரி நடந்து வர்றாங்க தேவன் யார் என்று தெரியாது இயேசு யார் என்று தெரியாது அப்படியே நாமம் என்னம் என்று தெரியாது ஏன் இவர்கள் செபிக்கிறாள் என்று தெரியாது நேராக வந்தாங்க என்ன பேசணும்னு தெரியல முழங்கால் படி போட்டாங்க அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆமாம் அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க பிரசங்கத்தை நிறுத்திட்டு அம்மா சொல்லுங்க மைக்க கையில் கொடுத்து என்னம்மா நடந்தது என்ன ஆச்சு ஐயா மதுரை பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் வியாழக்கிழமை என்னுடைய கணவருக்கு அட்டாக் வந்து அட்டாக் வந்து அட்மிட் பண்ணிட்டோம் வெள்ளிக்கிழமை காலையில் டாக்டர் சொல்லிட்டார் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் மூமெண்ட் ஃபார் யோர் ஹஸ்பண்ட் இதுதான் கடைசி நிமிடம் உங்கள் கணவருக்கு இனி உங்கள் கணவர் வரமாட்டார் நீங்கள் சொல்ல வேண்டியவங்களுக்கு நான் சொல்லி அனுப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் தனியாக இருக்கிறேன் யார்கிட்ட சொல்லன்னு தெரியல எங்க போய் சொல்லன்னு தெரியல அப்பதான் மைக்கில் ஒரு சவுண்டு வந்துச்சு வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே என்னிடம் வாருங்கள் கர்த்தர் அழைக்கிறார் முழங்கால் இன்று செவியுங்கள் இன்று நீங்கள் விடுதலை பெற்றுக் கொள்கிறேன் என்று ஒரு சத்தம் மட்டும் கேட்டுச்சு சரி யாரோ எவரோ நீங்க யார கும்பிடுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நீங்க யார வணங்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது சத்தம் கேட்டுச்சு நீ வாருங்கள் தேவ மகிமையை காண்பாய் இந்த சத்தம் கேட்டுச்சு நான் நேரம் வந்தேன் முழங்கால் படிக்கிட்டு ஒன்னே ஒன்று தான் சொன்னேன் என் கணவர் மரணப்பட்டு கையில் இருக்கிறார் என் கணவன் எனக்கு வரணும் எங்க சமுதாயத்துல கணவன் உயிரோடு இருந்தால் இந்த தாலி மட்டும்தான் அடையாளம் இந்த கழுத்தில் கிடைக்கிற தாலி இருந்தால் நீ திருமணம் ஆனவள் இல்லை என்றால் கணவன் இழந்த விதவை நான் இந்த தாலியை கொடுத்து கணவனை இழந்த விதவையாய் வாழ நான் ரெடியா இருக்கிறேன் நான் விதவையாக வாழ்வேன் <laughs> 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 அம்மன் சனிக்கிழமை காலையில் தூங்கி எந்திரிச்சு பார்த்தா அவர் கணவர் எந்திரிச்சு உட்காந்து என்னம்மா எப்போ வீட்டுக்கு போகலான்னு கேட்டிருக்கார் அம்மன் அம்மன் இந்த அம்மாவுக்கு அழுகிறதா சிரிக்கிறதானே தெரியல மருத்துவர்களுக்கெல்லாம் அதிசயம் சென்னை மதுரையில் பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் நடந்ததான உண்மையான சம்பவம் அந்த சகோதரி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆறாம் இருக்கு பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொன்னோடனே நேராக கூப்பிட்டு அந்த அம்மா அழுதுகிட்டே சொன்னாங்க 
எல்லாருக்கும் சொல்லி அனுப்ப சொன்னாங்க எல்லாருக்கும் சொல்லி அனுப்ப சொன்னாங்க நான் சொல்ல வேண்டிய உங்களுக்கு வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டேன் எனக்கு வந்தது மரண பயம் எங்கள் அப்பாட்ட சொல்லலை எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லலை நான் சொல்ல வேண்டியவரிடம் சொல்லிவிட்டேன் அதனால் தாலியை காணிக்கையாக கொடுக்கிற கணவரை என்னோடு அழைத்து செல்லுகிற இருந்த அந்த கூட்டம் தேவன் நாமம் மகிமைப்பட்டது அமன் அமன் நீங்கள் செய்கிற காரியங்கள் தேவன் நாமம் மட்டுமே மகிமைப்படும் அதனால தான் சொன்னார் நீ விசுவாசித்தால் நீ விசுவாசித்தால் நீ விசுவாசித்தால் உன் இருதயம் கலங்காதிருக்கும் என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிரு என் பிதாவினிடத்தில் விசுவாசமாயிரு விசுவாசம் இருந்தா நீங்க சிரிக்காம இருக்க மாட்டீங்க விசுவாசம் இருந்துச்சுன்னா உங்க இருதயம் கலங்காது என்ன வந்தாலும் சரி கோலியாத்த நிக்கட்டும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு பின்னுக்கு நிற்கிறவர் அதற்கும் மேலானவர் விசுவாசித்தவர்களுக்கு கண்ணீர் இல்லை விசுவாசித்தவர்களுக்கு துக்கம் இல்லை விசுவாசித்தவர்களுக்கு கலக்கம் இல்லை எஸ்ஐவின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் இப்படி சொல்லுது நீ பயப்படாது நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் திகையாதே நானே உன் தேவன் நான் உன்னை விழப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவார் ஏன் பயப்படுற சங்கீதம் நூத்தி பதினெட்டு ஆறு இப்படி சொல்லுகிறது கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார் நான் பயப்படுவேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் ஏன் பயப்படுற உங்கள் முகாந்திரம் தேவ நாமம் மகிமைப்படும் தேவ நாமம் மட்டுமே மகிமைப்படும் உங்களுக்கு விசுவாசம் இருந்தால் தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கல்லை எடுத்து போட்டு இந்த எழுப்புதல் குற்றல முடிவெடுங்க எடுத்து போட்ட கல்லு சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் தான் கிடக்கும் தோண்டி எடுக்கக்கூடாது ரத்தாம்பர சிவப்பா இருக்கிற பாவம் வெண்மையாய்த்தா இருக்கும் ஏனென்றால் கண்ணீர் இல்லா ஒரு நாடு எனக்காக காத்திருக்கிறது விசுவாசம் இருக்கிறவர்கள் எழுந்து நிற்கலாம் பாருங்க கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் விசுவாசம் இருந்தால் எழுந்து நிற்போம் நீ விசுவாசித்தால் தேவ மகிமையை காண்பாய் கண்களை மூடலாம் நான் ஜெபித்தால் உங்கள் விசுவாசம் பெருகாது நீங்கள் ஜெபித்தால் நீங்கள் கலங்காதிருப்பீர்கள் உங்கள் விசுவாசம் உங்களை ரட்சிக்கும் தேவ மகிமையை காண்போமா கண்களை மூடி கத்திரிகள் பிரியமானவர்களே இந்த இரண்டாம் நாள் கூட்டத்தில் லாசுரவை போல என் வாழ்க்கை மறித்து கிடைக்கிறது கல்களால் மூடி கிடக்கிறது கட்டுகளினால் கட்டப்பட்டு இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவை அழைத்தும் வரவில்லை ஆகிலும் இன்று என் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும் ஆமா இந்த நாளின் நாளிகையை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் தேவனிடத்தில் அண்டி சேர்வதற்கு அவருடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் எனக்கு பிரியமானவர்களே உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு பிரத்தனையோடு இந்த நாளில இந்த நிமிஷத்தில் ஒரு பிரத்தனை செய்யுங்க கர்த்தாவே என் கல்லை நான் மாற்ற போகிறேன் என் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் தேவ நாமம் என்னால் மகிமைப்பட வேண்டும் என் குடும்பத்தினரால் மகிமைப்பட வேண்டும் விசுவாசித்தால் ஜபிக்கலாம் கண்களை மூடுங்க இருதயத்தை திறங்க அந்த இருதயம் கலங்காதிருக்கணும் தெய்வ நாமம் மகிமைப்படணும் தேவனானவர் அங்கு வாசம் செய்யணும் அதற்காக கருத்துடைய சமூகத்தில் நம்மை நாமே தாழ்த்தி சமர்ப்பிப்போம் பாருங்க உங்கள் கண்கள் என் தேவனை நோக்கி பார்ப்பதாக கர்த்தாவே நீர் என்னோடு இருந்திருந்தார் இந்த பாரம் எனக்கு இல்லையே தேவனே நீர் என்னோடு இருந்திருந்தால் இந்த கண்ணீர் எனக்கு இல்லையே கர்த்தாவ நீர் என்னோடு இருந்திருந்தால் என் குடும்பத்திலே பாரங்கள் இல்லையே கலைங்கி தவித்த போது கர்த்த சொன்னார் உன் முகாந்திரம் என்னுடைய நாம மகிழ்மைப்பட்டு கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் இந்த ஓய்வு நாளில இந்த ஓய்வு நாளின் ஆரம்ப வேலையில வெறுமையாய் வந்தோம் ஐயா நான் தனிமையாய் வந்தேன் ஐயா என்னை ஏற்றுக்கொள்வீராப்பா என்னை ஏற்றுக்கொள்வீரா என் தகப்பன அண்டவரை என்னுடைய பாரங்களை எல்லாம் பார்த்து இன்று நான் உணர்ந்து கொண்டேன் என் தேவ நாம மட்டும் மகிமைப்படும் சில ரதங்களை குறித்தும் குதிரை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டட்டும் நானோ என் தேவனை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவோம் ஒரு நாள் கூட்டம் இருக்கிறது நான் பொறுத்தனையோடு சுபக்கிறேன் இந்த எழுப்புதல் கூட்டம் எங்கள் குடும்பங்களில் ஒரு மாற்றம் எங்கள் சபைகளில் ஒரு மாற்றம் என் இருதயத்தில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரும்படியாய் தேவனே நீர் பேசுமையா நீர் பேசும்படியாய் நீங்கள் செபியுங்கள் உங்கள் செபம் இந்த செய்யத்தை கொடுக்கும் தேவ நாம மகிமைப்படும் இன்று நீ விசுவாசித்தால் தேவ மகிமையை காணப்ப நான் செபிக்கப் போகிறேன் எனக்கு பிரியமானவர்கள் இந்த அடிமை நான் செபிக்கப் போகிறேன் என்னுடைய செபம் உங்களுக்காகவும் செபிக்கப் போகிறேன் ஆனால் இன்று நீங்கள் விசுவாசியுங்கள் கல்லை எடுத்து போட்டு விசுவாசியுங்கள் தேவன் உங்களோடு பேச போகிறார் தேவன் பேச போகிறார் இயேசுவானவர் அசைவாடி உங்களோடு பேசுவார் ஆமா செபிப்போமா நேற்றும் இன்றும் என்று மாறாதவராகிய 
எங்கள் அன்பின் பிதாவே இந்த நாளுக்கு ஆகஸ்து திறமையா இந்த நேரத்திற்கு ஆகஸ்து திறமையா ஒரு நாளும் எங்கள் வாழ்க்கையிலே கூட்டி தந்து அந்த நாளின் முடிவில் தேவ நாம மகிமைக்கென்று நீர் பேசின வசனத்திற்காய் வார்த்தைகளுக்காய் கர்த்தாவே நான் உண்மை ஸ்தூத்தருகிறேன் ஆண்டவரை துதிக்கிறேனையா நீர் பேசின வார்த்தைகள் எங்களுக்கு உரியது ஆண்டவரே நாங்கள் எங்களுடைய இலக்காக அந்த பிரலோக ராஜ்யத்தை நோக்கி பயந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளுமான <laughs> ஒரு <laughs> எனக்காக <laughs> 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 ஒரு ஆசிர்வாதத்தின் செய்தி கேட்க கருத்தராக இதை கிருபி செய்தார் தேவனுடைய சமூகத்திலே நம்மளை ஒப்பு கொடுப்போம் செய்தியின் பிரகாரமாக வாழும்படியாக கருத்தராக இதைவன் கிருபி செய்வாராக இந்த அருமையான வேளையிலே இந்த கூட்டத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக நாம் அவர் மெழுமி நின்று அது சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான போத்திரம் என்று பாடலை பாடும் அதை தொடர்ந்து பஸ்டர் ஜேம்ஸ் கனடி அவர்கள் நம்ம செபத்திலே வழி நடத்துவார்கள்
உணவகம் நின்ற வண்ணமே தலைகள் தாழ்த்தி இறுதி ஜபத்திற்குள் கடந்து செல்லுமாறு அன்பு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று பறைசாற்ற ஜூன்ல தேவனே இந்த அருமையான மாலை பொழுதிலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஓய்வு நாளின் துவக்க வேலையில் நீர் உங்களுடைய ஜீவ வார்த்தையை எங்களுக்கு அனுப்பி எங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்ததற்காக நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நன்றி தகப்பனே வேத சரித்திரத்திலிருந்து ஒரு உண்மை உண்மையான சம்பவத்தை நீர் எங்களுக்கு உங்களுடைய தாசன் மூலம் பறைசாற்றி அதன் மூலமாக நாங்கள் அறிய நல்ல விலமதிக்கப்பெற்ற ஒரு சத்தியத்தை கடைசி காலத்தில் வாழ்கிற எங்களுக்கு நீ கற்பித்திருக்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாண்டி கூறின தேவன் இந்த மாலை வேளையில் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் தேவ மகிமையை நிறைவில் காண கருப்பித்தாரும் பாவம் என்னும் கல்லை நாங்கள் புரட்டி போட கருப்பித்தாரும் சுவாமி அநேக கட்டுகளால் கட்டப்பட்ட பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பாரும் கர்த்தாவே எல்லா கட்டுகளையும் நசன இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே அப்புறப்படுத்தி கர்த்தாவே இரவில் அங்கே நிலங்கள் செல்லும் பொழுது நாங்கள் கர்த்தரை கண்டோம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று விடுதலை பெற்று சமாதானத்தோடு இளம் செல்ல கிருபித்தாரும் இந்த மாலை பொழுதிலே தேவ செய்தி அளித்த ஊழியக்காரரோடும் அவர் குடும்பத்தாரோடும் ஒரு பிரசன்னமும் ஒரு வழிநடத்தல் மேற்கொண்டிருக்கின்ற சுவாமி சபை ஊழியக்காரரையும் குடும்பத்தையும் கருத்தில் ஒப்புக்கொண்டு செபிக்கிறோம் இந்த நாளிலே இந்த அருமையான கடைசி கால தேவ செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொண்டு சேவிக்கிற சுவாமி கர்த்தாவை வந்தவர்கள் மீண்டுமாக வெறுமையாக திரும்பி செல்லாமல் இல்லங்கள் செல்லும் பொழுது சத்தியத்தை கேட்பது மாத்திரம் அல்லாமல் தங்கள் வாழ்க்கையில் அபியாசிக்கவும் அதை மற்ற பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பத்தார் மாப்பா விரைவில் நாங்கள் எத்திரி செல்லும் பொழுது உங்களுடைய மகிமையை கண்டு கர்த்த நாளை காலை வருகின்ற பொழுது இலகுவான மனதோடு நல்ல சுகம் பெற்று சரீர சுகம் மாத்திரம் அல்ல ஆவிக்குரிய சுகத்தையும் பெற்று சமாதானத்தோடு ஆளுக்கு வந்து கற்ற ஸ்தோத்திரம் கிருபைத்தாரும் எங்கள் குறை குற்றம் பாவங்கள் மன்னித்திருந்த சுவாமி சுயம் வெளிப்பட்டிருக்கோமனால் மன்னித்திருந்த கர்த்தாவே நீர் எங்களை பேர் சொல்லி அழித்திருக்கிறீர் எங்கள் ஒவ்வொரு பேரும் உள்ளங்கள் வருந்து வைத்திருக்க அதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் வந்திருந்த அனைவரையும் ஆசீர்வதியும் பரலோக மன்னவால் நிரப்பினர் கர்த்தராவே நாங்கள் நிரம்ப பெற்ற பிள்ளைகளாக திரும்பி சொல்கிறோம் கர்த்தாவே நன்றி தகப்பனே இம்மட்டும் காத்த தேவன் இம்மட்டும் வழிநடத்த தேவன் இதோ உலக முடிவு புரிந்து நான் உன்னோடு இருப்பேன் என்று வாக்குறுத்த தேவன் என்னோடு வாரும் சுவாமி கரம் பிடித்து நடத்தும் அப்பா ஏற்றுக்கொள்ள பலப்படுத்தி வழி நடத்தும் இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரங்கள் உண்டு ஆனால் திறன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று கூறின தேவன் நாங்கள் தைரியமாக வாழ கருப்பித்தாரும் எங்களுக்கு மனம்பாரங்கள் கவலை எல்லாவற்றையும்